हेगस गज मोड़ एक्टर और पिछले कई दिनों से मैंने ये चैनल पे कोई भी फुल रिव्यू नहीं किया है तो आपको अगर याद नहीं होगा तो लास्ट जो फुल रिव्यू मैंने ये चैनल पे किया था वो पोको X2 का था और उसके बाद कोई भी फोन मैंने रिव्यू नहीं किया है तो चलिए अब आज उस चीज़ को बदलते हैं क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं शाओमी का रेडमी नोट नाइन प्रो मैं पिछले एक महीने से ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ इस पर काफ़ी सारी अपडेट्स भी आ गई है तो फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं ताकि जब लॉकडाउन खुले तब आप अपना डिसीजन ले सको तो बिना टाइम वेस्ट किए ये रिव्यू शुरू करते हैं पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो क्योंकि रियल मी सिक्स रियल मी सिक्स प्रो रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स ये सारे फोन्स के रिव्यू मेरे चैनल पे जल्दी आने वाले हैं तो जब शाओमी ने रेडमी नोट एट प्रो लॉन्च किया था तब उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला था कि इस पर जो जी नाइनटी है वो एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन वाले जो बड़े बड़े प्रोसेसर है उनको टक्कर देता है परफॉर्मेंस में वगैरह वगैरह और जब रेडमी नोट नाइन प्रो लॉन्च हुआ तब तो उन्होंने काफ़ी कन्वीनियंटली बोल दिया कि स्नैपड्रैगन 720G, ट्वेंटी जी जी से तो बेटर है ही पर स्नैपड्रैगन 730G से भी बेटर है तो पहले शाओमी मीडिया टेक की वाह कर रहा था अब शाओमी स्नैपड्रैगन की वाह कर रहा है तो सच बात क्या है वेल well, एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे तो स्नैपड्रैगन 720G एक्चुअली मीडिया टेक जी से डे टू डे परफॉर्मेंस में बेटर है अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट की बात करो आप मल्टीटास्किंग की बात करो डे टू डे यूजेज की बात करो तो Redmi Note 9 Pro बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगता है Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में मैंने एक डिटेल्ड यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो बनाया था Note 8 Pro, Note 9 Pro के बीच में जहाँ पे मैंने कैमराज बैटरी लाइफ डे टू डे परफॉर्मेंस मेमोरी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि क्यों नोट नाइन प्रो का परफॉर्मेंस नोट एट से बेटर है तो शाओमी का पहला वाला स्टेटमेंट कि सेवन ट्वेंटी जी इज़ बेटर देन जी करेक्ट है डे टू डे यूजेज में Redmi Note 9 Pro बहुत ही फास्ट और फ्लूड है और इसके परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है कोई भी लैग स्लो डाउन स्टटरिंग ऐसी कोई भी चीज़ मुझे देखने नहीं मिली है और एकदम ऑप्टिमाइज्ड और एकदम स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस था मेरा ये फोन पे हालांकि Xiaomi से मुझे एक कंप्लेन है इन्होंने Snapdragon 720G मार्केट तो इतना किया है क्योंकि सबसे सस्ता फोन है सेवन के साथ पर वो इसे ऑप्टिमाइज करना भूल गए अब रियलमी मी सिक्स प्रो और रेडमी नोट नाइन प्रो दोनों पे ही सेवन ट्वेंटी आपको मिलता है पर यहाँ पे नोट नाइन प्रो का पबजी परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग है आपने अगर मेरा रेडमी नोट नाइन प्रो का पबजी रिव्यू देखा होगा तो वहां पे उस वीडियो पे आपको देखने मिला होगा कि कितने फ्रेम ड्रॉप्स फ्रेम फ्रीजेस और स्टटरिंग आपको रेडमी नोट नाइन प्रो पे देखने मिलते हैं वैसा कोई भी प्रॉब्लम रियल मी सिक्स प्रो पे नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली शाओमी ने ऑप्टिमाइज नहीं किया है इसे पबजी के लिए और इसी के कारण पबजी का एक्सपीरियंस इस फोन पे अच्छा नहीं था तो अगर आपको पबजी के लिए फोन लेना है तो मैं आपको Redmi Note 9 Pro रेकमेंड नहीं करूंगा मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला था कि इस पर रिसेंटली एक अपडेट आई है तो उसके बाद आप पबजी टेस्ट करके देख लो शायद शाओमी ने ऑप्टिमाइज कर दिया हो बट अनफॉर्चुनेटली शाओमी ने अभी तक नहीं खेला है मैंने ये वीडियो शूट करने के कुछ घंटे पहले एक पबजी की गेम खेली है उसमें फिर भी मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिले हैं तो पबजी के लिए आई विल नॉट रेकमेंड द रेडमी नोट 9 प्रो बट बाकी सारी चीजों के लिए इस फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है पर स्नैपड्रैगन 720G का सबसे मेजर एडवांटेज आपको जहां पे देखने मिलता है वो है बैटरी लाइफ तो जो रेडमी नोट 8 प्रो था वहां पे आपको 4500 हजार की बैटरी मिलती थी और मीडिया टेक जी नाइनटी नैनोमीटर का प्रोसेसर है यहाँ पे शाओमी ने आपको 5000 से ज्यादा मिली एम की बैटरी दी है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो इसी के कारण बैटरी लाइफ इस फोन पे इतनी बढ़िया है कि इतनी अच्छी बैटरी लाइफ मुझे आज तक कोई भी फोन में नहीं मिली है दिस इज दी बेस्ट बैटरी लाइफ फोन तो अगर आपके लिए बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंख बंद करके रेडमी नोट नाइन प्रो ले लो मुझे रेडमी नोट एट प्रो पे तकरीबन छह से सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था मैक्स केस में और मुझे नॉर्मली और कोई भी फोन हो जो भी मैंने यूज किया है सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ मुझे मेरे यूजेज पे छह सात घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम की मिलती थी बट यहाँ पे रेडमी नोट नाइन प्रो पे मुझे डेढ़ दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिली है और दस घंटे से ज्यादा भी मेरा स्क्रीन ऑन टाइम गया है तो यहाँ पे बड़ी बैटरी प्लस स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी का कॉम्बो इतना मस्त है यार की बैटरी लाइफ के लिए अगर आपको फोन चाहिए आग बंद करके ये फोन ले लो अगर आप मेरे जैसे हैवी यूजर नहीं हो आप एवरेज यूजर हो तो दो दिन से ज्यादा भी शायद आपकी बैटरी चल जाएगी सीरियसली यहाँ पे शाओमी ने बैटरी लाइफ एकदम बढ़िया दे दी है आपको ऐसी बैटरी लाइफ तो एक्चुअली महंगे महंगे फ्लैगशिप फोन्स की भी नहीं होती है बस एक कंप्लेन मेरी ये है कि यहाँ पे इन्होंने आपको बस अठारह वॉट का चार्जिंग दिया है तो फुल चार्ज को कुछ दो घंटे और दस मिनट लगते
बट उन्होंने नहीं दिया तो अभी आपको लंबे चार्जिंग टाइम्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा बट फिर भी बैटरी लाइफ आई थिंक आज तक मैंने जितने फ़ोन टेस्ट किए उसमें सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ ये फ़ोन की रही है उसके बाद अगर मैं इस फ़ोन के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट की बात करूँ तो वो है इस फ़ोन का कैमरा अब Redmi Note 8 Pro पे 64 फोर मेगा पिक्सल का कैमरा था बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था वन ऑफ दी फर्स्ट फोन्स इन इंडिया विथ 64 फोर मेगा पिक्सल कैमरा बट शाओमी ने यहाँ पे यू टर्न ले लिया है नोट नाइन प्रो के साथ यहाँ पे आपको 48 एट मेगा पिक्सल का सेंसर दिया है और ये भी सैमसंग का जी एम टू सेंसर है सोनी का आई एम एक्स फाइव एटी सिक्स नहीं है उसके अलावा वाइड एंगल लेंस और डेप्थ सेंसर सेम है नोट एट प्रो वाले बट जो माइक्रो लेंस है वहाँ पे वन सेकेंड आपको अपग्रेड दिया है पाँच मेगा पिक्सल का आपके पास माइक्रो लेंस भी है तो यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या है कि अगर मैं प्राइमरी कैमरा कंपेयर करूँ दोनों फोन्स के तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है Redmi Note 9 Pro भी कुछ कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा अच्छे फोटोज़ खींच लेता है स्पेशली अगर आप जी कैम यूज़ करोगे Note 9 Pro पे तो उसका परफॉर्मेंस Note 8 Pro से बहुत ही क्लोज आता है नोट एट प्रो पर भी जी कैम है तो मैंने दोनों के जी कैम सैम्पल्स कंपेयर किए थे तो ऑलमोस्ट नोट नाइन प्रो नोट एट प्रो के क्लोज आ गया था बट फिर भी नोट एट प्रो का कैमरा स्लाइटली बेटर है नोट नाइन प्रो के कंपेरिजन में तो यहाँ पे अगर आप मेन सेंसर की बात कर लो तो आपको नोट एट प्रो पे ओवरऑल बेटर फोटोज मिलेंगे पर अगर आप नोट नाइन प्रो पे गूगल कैमरा इंस्टॉल करते हो जैसे मैंने कहा तो आपकी काफी सारी चीजें फिक्स हो जाएगी आपको ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा नोट एट प्रो का और यहाँ पे एक्चुअली जो नया जी कैम मैं टेस्ट आउट कर रहा हूँ उसमें वाइड एंगल लेंस भी चल रहा है और माइक्रो लेंस भी चल रहा है माइक्रो लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शाउमी ने बड़ी अपग्रेड दे दिया आपको पांच मेगा का लेंस है तो अगर आपको माइक्रो शॉट्स लेने बहुत पसंद है तो रेडमी नोट नाइन प्रो पे आपको फोटोज लेने में मजा आएगा एक और चीज यहाँ पे शाउमी ने इंप्रूवमेंट किया है वो है फ्रंट फेसिंग कैमरा आप सेल्फीज की अगर बात करोगे तो यहाँ पे रेडमी नोट नाइन प्रो की सेल्फीज नोट एट प्रो से बेटर थी तो यहाँ पे शाउमी ने फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए और वीडियो मोड में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं वीडियो मोड में यहाँ पे मुझे पता नहीं है शाउमी ने स्टेबलाइजेशन के साथ क्या किया है बट स्टेबलाइजेशन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है इवन एट 4K 30 FPS इसका स्टेबलाइजेशन Realme 6 से तो काफ़ी टाइम्स बेटर है इवन अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी शाउमी आपको स्टेबलाइजेशन देता है और यहाँ पे शाउमी ने आपको प्रो वीडियो मोड भी दिया है जहाँ पे आप लॉक प्रोफाइल में वीडियो ले सकते हो आप मैनुअल फोकस से वीडियो ले सकते हो तो ये अगर आपको YouTube चैनल चालू करनी है या थोड़े प्रोफेशनल वीडियोस लेने हैं तो इसमें बहुत ही काम आ सकते हैं तो फोटोज से ज्यादा एक्चुअली मैं Redmi Note 9 Pro के वीडियो परफॉर्मेंस से बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ पंद्रह हजार के नीचे ये वन ऑफ दी बेस्ट फोन है वेन इट कम्स टू वीडियो तो कैमराज उतने एक्साइटिंग नहीं है पर अगर आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर दोगे ये फोन पे तो आपको काफी अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको फिर कैमरा से कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी Redmi Note 9 Pro पे शाउमी ने एक और मेजर चेंज जो Redmi Note 9 Pro में किया है वो है डिजाइन तो अगर आप Redmi Note 8 Pro को देखोगे तो Note 8 Pro पे आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है पीछे आपके वर्टिकली अलाइन कैमराज है पर Note 9 Pro पे शाउमी ने आपको एक स्क्वायर कटआउट दिया है पीछे कैमरा का जो हुआ वे के कोई तो फोन से बहुत सिमिलर लगता है बट मुझे ये डिजाइन बहुत ही अच्छी लगी और शाउमी ने यहाँ पे आपको फ्रंट में भी पंचोल वाला कटआउट दिया है नॉच इन्होंने नहीं दिए तो जो सैमसंग के फोन है उससे एकदम सिमिलर लगता है पता नहीं आजकल शाओमी का क्या हो गया ये डिजाइन कॉपी करते रहता है दूसरे फोन से पीछे से ये हुआ वे जैसा है आगे से ये सैमसंग जैसा है पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं बट एनी मुझे Redmi Note 9 Pro की डिजाइन काफी अच्छी लगी ये फोन में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ गोरेला ग्लास फाइ दिया है तो फोन काफी रिच और प्रीमियम लगता है रियलमी सिक्स के कंपेरिजन में इसकी जो इन हैंड फील्ड है वो बहुत ही अच्छी है एकदम प्रीमियम लगता है ये फोन बस मुझे एक यहाँ पे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि यहाँ पे ये फोन बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है तो मेरे Redmi Note 9 Pro के कैमरा पे आपको एक स्क्रैच देखने मिलेगा फ्रंट में तो काफ़ी बड़े बड़े स्क्रैच है आई डोंट थिंक आप कैमरा पे ये देख सकते हो बट इसका डिस्प्ले बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाता है और इनफैक्ट बहुत से नए गोरेला क्लास वाले फोन है जैसे कि पोको एक्स है रियलमी के फोन से ये सारे बहुत ही जल्दी से स्क्रैच हो जाते हैं तो आपको उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास तो लगाना ही चाहिए आपके फोन पर प्रॉबेबली अगर चाहिए तो कवर भी यूज कर लेना मेरा यूजेज थोड़ा सा रफ है तो उसी के कारण शायद स्क्रैचेज आ गए होंगे बट दूसरे लोगों ने भी कंप्लेन की है तो अगर आप टेम्पर्ड ग्लास और केस लगा लोगे तो बेटर होगा बाकी तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस फोन की अच्छी है यहाँ पे शाउमी ने फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है तो जैसे हमें पोको एक्स पे देखने मिलता है वैसे ही डिजाइन आपको यहाँ पे भी देखने मिलती है और अगर मैं डिस्प्ले
और एच भी सपोर्टेड है तो यहाँ पे मेरे यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है बट द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे फुल एच में आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे कॉन्टेंट देख सकते हो आई थिंक नेटफ्लिक्स पे शायद अभी भी कुछ कंपेटेबिलिटी इशू है मुझे नहीं पता आप एक बार चेक कर लेना देखने से पहले क्योंकि मेरे यूनिट पे एल थ्री वाला इशू है तो मैं आपको कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता पर रिसेंट अपडेट के बाद एच सपोर्टेड है और अमेजोन प्राइम में एच वाला इशू फिक्स हो गया है और अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की भी बात करूँ तो नोट एट प्रो से मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे नोट नाइन प्रो और नोट नाइन प्रो मैक्स में सेम डिस्प्ले है और यहाँ पे कलर सैचुरेशन आप सारी चीज़ों की बात करोगे तो मुझे नोट एट प्रो से ये थोड़े बेटर लगे तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे शाउमी ने थोड़े से इम्प्रूवमेंट कर दी है रेडमी नोट नाइन प्रो पे तो डिस्प्ले इस फोन का अच्छा है बस यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट सिक्सटी हर्ट्स मिलता है तो अगर आपको नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपको रियलमी सिक्स या फिर रियलमी सिक्स प्रो लेना पड़ेगा रेडमी नोट नाइन प्रो फिलहाल एंड्रॉइड टेन पे रन करता है और यहाँ पे मी वाई इलेवन का सपोर्ट है ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है मी वाई इलेवन के साथ वो तो सेम ही है आपने कोई और मी वाई इलेवन का फोन यूज किया होगा वैसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस है यहाँ पे काफी स्मूथ है काफी फ्लूड है मुझे कोई स्टटरिंग कोई लैग देखने नहीं मिली और शाओमी ने मी वाई इलेवन एंड्रॉइड टेन के साथ काफी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया है रेडमी नोट नाइन प्रो पे बस यहाँ पे मुझे एक कंप्लेन है मी वाई इलेवन से वो है एड्स तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल शाओमी के फोन्स में आपको एड्स देखने मिलती है वैसी एड्स यहाँ पे भी है आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको एक ऐड देखने मिलेगी आप थीम्स वाला ऐप में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ऐड देखने मिलेगी बट ये सारी चीज़ें फिक्सेबल है आप सेटिंग्स में जाके इसे डिसेबल कर सकते हो जो चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगती है वो ये है कि अगर आप शाओमी के ब्राउज़र ऐप में जाओगे या फिर अगर आप स्वाइप अप करोगे होम स्क्रीन से बेसिकली वहाँ पर आपके ब्राउज़र के रिकमेंडेशन खुलेंगे तो यहाँ पे शाओमी बहुत ही अश्लील एड्स दिखाता है इसमें फर्क नहीं पड़ता कि अपने फोन पे आपकी क्या हिस्ट्री है क्या नहीं मैंने ये फोन रिसेंटली फ्रेश सेटअप किया था फैक्ट्री रीसेट करके उसके बावजूद ऐसी अश्लील एड्स मुझे रेडमी नोट नाइन प्रो पे देखने मिली थी ये बहुत सारे रिव्यूअर्स ने पहले भी कंप्लेन की है बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने भी इसके बारे में कंप्लेन किया है कि शाओमी ऐसी अश्लील एड्स क्यों देता है क्योंकि लेट्स फेस इट ये वाले फोन बहुत सारे हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं बुजुर्ग लोग भी यूज करते हैं और जो टीन एजर्स वो भी ये फोन यूज करते हैं तो उनके सामने आप बाय डिफॉल्ट ऐसी एड्स दिखाओगे तो यार ये अच्छा लगता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए आप इसे सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हो बट मेरा पॉइंट ये है कि इसको बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों रखना है ऐसी एड्स दिखा के आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे रियल मी सैमसंग वीवो ये सारी ब्रांड्स भी है जो अग्रेसिव प्राइसिंग पे फोन बना रही है उनको तो ऐसी एड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो आपको क्या लगता है कि ऐसे एड्स पुष्ट करके आप यूजर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करोगे बट एक्चुअली ये काफ़ी चीप टैक्टिक है तो अगर शाओमी से कोई देख रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट ये तो फिक्स करो बाकी एड्स को आप नहीं निकाल रहे हो तो चलेगा बट ऐसी अश्लील एड्स देना बंद करो यार ऑनेस्टली बहुत बेकार लगा मुझे ये तो बस यही एक कंप्लेन है मेरी मी वाई इलेवन से उसके अलावा अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ यूजर एक्सपीरियंस की बात करूँ ये सारी चीज़ें मुझे मी वाई इलेवन पे रियल मी यू से ज़्यादा पसंद है उसके अलावा यहाँ पे आपको डुबल सिम का सपोर्ट है वॉइस ओवर वाई फाई वॉइस ओवर एल भी सपोर्टेड है इस फोन पे हेडफोन जैक है और यहाँ पे लाउड स्पीकर भी है बॉटम राइट पे और इसकी क्वालिटी रेडमी नोट एट प्रो से कंसिडरेबली बेटर है यहाँ पे अगर मैं एक और चीज की बात करूँ तो ये वन ऑफ दी फर्स्ट फोन है जिसपे आपको नेविक सैटेलाइट का सपोर्ट मिलता है तो नेविक इंडिया की सैटेलाइट है जो जी नेविगेशन के लिए यूज होने वाली है इससे आपका जी डेटा काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा नेविक अब नेक्स्ट ये जो साल में स्मार्टफोन आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है और रेडमी नोट नाइन प्रो पे आपको इसका सपोर्ट मिलता है अब मैंने इसे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में तो टेस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जाने का चांस नहीं मिला है बट मैं डेफिनेटली फ्यूचर में कभी अगर इसे टेस्ट करूंगा तो बताऊंगा अभी तो नेविक टेस्ट करने के ऐसे कोई स्पेसिफिक वे है नहीं बस यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि नेविक का सपोर्ट है और शाओमी ने यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर भी इम्प्रूव किया है तो अगर आप कैमरा में फोटो खींचोगे या फिर आप टाइपिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन अब थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी रेडमी नोट एट प्रो के कंपेरिजन में ऑनेस्टली मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता मैं नोटिस भी नहीं करता वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक को बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं तो ओवरऑल अब सवाल ये उठता है कि क्या रेडमी नोट नाइन प्रो खरीदना चाहिए या फिर नहीं अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक एवरेज यूजर के लिए रेडमी नोट नाइन प्रो फिफ्टीन के अंदर एक काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है यहाँ पे आपके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मस्त है गोरिला ग्लास फाइव वाली डिजाइन और बिल्ड
तो अगर आप एक एंथुजियास्ट यूजर हो तो रियल मी सिक्स आपके लिए बेटर होगा बट रियल मी सिक्स की बैटरी इसके कंपेरिजन में कम है यहाँ पे रियल मी सिक्स की बिल्ड क्वालिटी इसके कंपेरिजन में इन्फीरियर है वहाँ पे अभी तक वाइड वन एल के इशूज सॉर्ट नहीं हुए रियल मी ने यहाँ पे एच का सपोर्ट भी नहीं दिया है तो वो सारी चीजें हैं जो रियल मी पे अच्छी नहीं है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है गेमिंग और 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले चाहिए तो रियल मी सिक्स आप ले सकते हो पर ध्यान रखना कि वो फोन हीट भी ज्यादा होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G है तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है ये फोन तो यहाँ पे गूगल कैमरा कस्टम रॉम सपोर्ट ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है अगर मैं रेडमी नोट एट प्रो से कंपेयर करूँ तो नोट एट प्रो में भी वन सेकेंड जैसे मैंने आपको कहा पबजी बेटर चलता है इसके कंपैरिजन में और कैमरास थोड़े से बेटर है पर अगर आप गूगल कैमरा डाल देते हो नोट नाइन प्रो पे तो कैमराज ऑलमोस्ट क्लोज आ जाते हैं तो आपको वो कमी महसूस नहीं होगी और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा रियल मी सिक्स और रेडमी नोट एट प्रो दोनों से बेटर है तो अब आप पे डिपेंड करता है अगर आपको गेमिंग और वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नोट एट प्रो या रियल मी सिक्स ले लो पर अगर आप ये एवरेज यूजर के लिए ले रहे हो तो रेडमी नोट नाइन प्रो इज नॉट अ बैड चॉइस शाओमी ने एक अच्छा फोन बनाया है पर अगर मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा वेट करता दो तीन हजार रुपए ज्यादा डाल के पोको एक्स टू ले लेता वो जो दो तीन हजार रुपए का इंक्रीज है नो थोड़ा ज्यादा है आपको थोड़े ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे बट काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन आपको मिलता है पोको एक्स टू एक्चुअली इतना मस्त फोन है उसके कैमराज बहुत ही बढ़िया है वन ट्वेंटी का डिस्प्ले है बैटरी लाइफ अच्छी है उस फोन पे गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है तो अगर आप स्पेंड कर सकते हो थोड़ा ज्यादा तो प्लीज पोको एक्स टू खरीदो बट रेडमी नोट नाइन प्रो भी बुरा नहीं है अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो यही था मेरा रिव्यू इस फोन के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो आपके थॉट्स क्या है रेडमी नोट नाइन प्रो के बारे में क्या आपको ये फोन अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पहली बार अगर ये चैनल देख रहे हो तो प्लीज लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेलाइकन भी दबा दो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊंगा थैंक यू